Hola, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Aula Escuela Plus para Educación Ambiental. Hoy vamos a aprender todo sobre cómo construir un deshidratador solar. El sol nos da energía inagotable para generar electricidad, calentar nuestros hogares y también conservar alimentos. Además, su calor y su luz originan reacciones químicas necesarias para el desarrollo animal y vegetal. Cuando exponemos frutas y hortalizas al calor del sol, se libera gran parte de su contenido de agua y así podemos conservarlas por más tiempo sin que pierdan sus nutrientes. Para trabajar este tema en la escuela, descarga la ficha pedagógica sobre cómo conservar alimentos con la energía solar. Compartimos un diseño de deshidratador solar. Lo construimos usando materiales como madera laminada, mallas plásticas y policarbonato y herramientas como engrampadora, lijadora y sierra circular. Tiene tres bandejas para ubicar rodajas de frutas, lonjas de verdura u hojas de plantas medicinales y un sistema de ventilación cruzada para evitar excesos de humedad. Descarga la guía técnica con planos, materiales, procesos e instrucciones para construir este deshidratador. Y para terminar, vamos a construir un secadero solar pasivo a partir de materiales recuperados. Para hacerlo, vamos a necesitar 2 metros de tul negro, alambres, pinzas, precintos, un cordón y una tijera. Con el alambre, armar dos circunferencias de 40 centímetros de diámetro. Luego, fórralos con tul negro, intentando que quede tirante, asegurándolos con los precintos. Corta un rectángulo de tul de 130 centímetros por 85 centímetros. Con él, forma un cilindro y sujeta los dos estantes del secadero. Armar el secadero. En el cilindro principal quedará una apertura longitudinal. Por allí podrás introducir las hierbas y alimentos a secar. Genera un único punto de colgado, atando el exceso de tul en la parte superior. Incorpora una cuerda para colgar el secadero de una galería o cerca de una ventana donde haya sol directo y buena ventilación. Y pronto. Descarga la ficha de familia con el listado de materiales e indicaciones para construir este secadero pasivo en solo cuatro pasos. Aquí termina este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado y que sigas explorando nuevas ideas para cuidar nuestro planeta. Hasta la próxima.